എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയും ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സാമുകളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ലിംഫ് സെറം ഇതിൽ ബ്ലഡ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലും ഇതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനെ പോലെ തന്നെ ലിംഫും ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓൺ ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സ് പ്ലാസ്മ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്ലാസ്മയുണ്ട് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സും ഉണ്ട് ബ്ലഡിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂവിലാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂസിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഫോമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇത് ബ്ലഡിൽ കാണുന്നില്ല ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്ലാസ്മയുണ്ട് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സും ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്മയാണ് ബ്ലഡിലുള്ളത് അതുപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനകത്തെ ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ അളവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുമാണ് ഈ പ്ലാസ്മയുടെ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് വാട്ടറാണ് പ്ലാസ്മയിൽ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറാണ് അതുപോലെ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസും ആണ് ബ്ലഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മയാണ് പ്ലാസ്മയിൽ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോട്ടീൻസും ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫൈബ്രിനോജൻ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഇതിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ കോയാഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലോബുലിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആൽബുമിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ കോയാഗുലേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോൺ ആസ് ബ്ലഡ് സിറം ലിംബ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സി
വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളത് ആർ ബി സിക്കാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിന് ശേഷം ഈ ആർ ബി സി എവിടെ വെച്ചാണ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്ലീനിൽ വെച്ചാണ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്ലീൻ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രേവ്യാർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആർ ബി സീസിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് റെഡ് കളർലെസ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് അത് കളർലെസ് ആണ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ ആണ് അതിന് ആ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ആർ ബി സിക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സിക്കകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് കളർലെസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബ്ല്യു ബി സി സാർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഫോർ മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ബി സിസിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ന്യൂട്രോഫില്ല് ഇസിനോഫില്ല് ബേസോഫില്ല് ഇത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിംഫോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റും എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ Which of the following are the most abundant in WBCs? Neutrophils, Basophils, Isenophils, Lymphocytes. Option A, Neutrophils. And the first one is the WBC. Neutrophil. The first one is Basophil. 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 Neutrophil is 60 to 65 percentage of WBC. ന്യൂട്രോഫില്ലാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ന്യൂട്രോഫില്ലും ഏറ്റവും കുറവ് ബേസോഫില്ലും ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ബേസോഫിൽസ് ഹിസ്റ്റമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ഹെപ്പാരിൻ സെറം അപ്പം ബേസോഫിൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് എന്താണ് സെറമാണ് ഹിസ്റ്റമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ഹെപ്പാരിൻ ഇത് മൂന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസോഫിൽസ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ബേസോഫിൽസ് ഇസനോഫിൽസ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് മോണോസൈറ്റ്സ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിൽ ഇൻവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇസനോഫിൽസ് ആണ് ഇസനോഫിൽസ് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എന്താണ് ഇസനോഫിൽസ് ആണ് ന്യൂട്രോ ഫിൽസ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂട്രോഫില്ലും മോണോസൈറ്റും ഓക്കെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റും ടി ലിംഫോസൈറ്റും ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബോൺ മാരോയിലാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിലാണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽസ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്താണ് ആർ ബി സി ആണ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ല്
ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് നൺ ഓഫ് ദിസ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതിരോസ്ലിറോസിസ് ആണ് അതിരോസ്ലിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടറി വാൾസിൽ ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ വന്ന് അടിയുന്നതാണ് അതിരോസ്ലിറോസിസ് ഹാർട്ട് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ പെരി കാർഡിയം പ്ലൂറൽ മെമ്പറി വിസറൽ മെമ്പറി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഹാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പെരി കാർഡിയം ആണ് പെരി കാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ലെയേർഡ് മെമ്പറൈൻ ആണ് ഹാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ടു ലെയേർഡ് മെമ്പറൈൻ ആണ് പെരി കാർഡിയം പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഇസ് എസ് എ നോട്ട് എ വി നോട്ട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് പുർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഏതാണ് എസ് എ നോട് ആണ് സിനോ ഏട്രിയൽ നോട്ട് സിനോ ഏട്രിയൽ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ നോട് ആണ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റിത്തം അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ എസ് എ നോഡാണ് അതുകൊണ്ടാണിത് പേസ് മേക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യൂറി കോട്ടിലിസം ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫിഷസ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രോട്ടോസോവൻസ് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് മാമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഫ്രോക്സ് ആൻഡ് ടോട്ട്സ് യൂറി കോട്ടിലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ആരിലാണ് ഫിഷസിലും അതുപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രോട്ടോസോവൻസിലും ആണ് യൂറി കോട്ടിലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും നൈട്രോജീനിയസ് വേസ്റ്റുകളെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫോമിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യൂറി കോട്ടിലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് യൂറി കോട്ടിലിസം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ഹാവിങ് മാക്സിമം അഫിനിറ്റി വിത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ അമോണിയ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഹീമോഗ്ലോബിന് മാക്സിമം അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് എന്തുമായിട്ടാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ടാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഹാസ് നോ ആൻറ്റിബോഡി നോ ആൻറ്റിജൻ നെയ്തർ ആൻറ്റിജൻ നോർ ആൻറ്റിബോഡി ബോത്ത് ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ല ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് എ ബി an adult human with average health has systolic and diastolic pressure as systolic and diastolic pressure etrayana 120 mm hg and 80 mm hg aanu or adult ile systolic and diastolic pressure thickening of arteries due to cholesterol deposition is known as arteriosclerosis cholesterol vanna deposit cheynadhu moolam nammude arteries കട്ടി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടീരിയോസ്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിറോസ്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടീരിയോസ്ലിറോസിസ് ഓക്കെ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ക്യാരീസ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ടു ലിവർ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്നും ലിവറിലേക്ക് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് കോഡേറ്റെൻഡിനെ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഏട്രിയ ഓഫ് ഹാർട്ട് ജോയിൻസ് ഓഫ് ലെഗ്സ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ കോഡേറ്റെൻഡിനെ എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ വെൻട്രിക്കിൾസിലാണ് കോഡേറ്റെൻഡിനെ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ആർട്ടീരിയൽ ഫ്ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെയും റിലാക്സേഷൻ്റെയും ആ ഒരു പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ അഫിനിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് മോർ ദാൻ ഓക്സിജൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ബോത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനേക്കാൾ എത്ര മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് 2000 തൗസൻഡ് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്മസ് ഫാക്ടർ ക്രിസ്മസ് ഫാക്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടർ നയൻ ഫാക്ടർ ട്വൽവ് ഫാക്ടർ എയ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ക്രിസ്മസ് ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫാക്ടർ നയൻ ആണ് ഈ ഫാക്ടർ നയൻ ഡെഫിഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ബി ആണ്
ട്രൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് കാണുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് റൈറ്റ് ഓറിക്കിളിൻ്റെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ട്രൈക്കസ്പെഡ് വാൽവ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാർട്ടിന് നാല് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓറിക്കിൾസും അതുപോലെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും ഉണ്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ഓറിക്കിളിൻ്റെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണ് റൈറ്റ് ഓറിക്കിളിൻ്റെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വാൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഹിമോസൈറ്റ്സ് പെരിയറ്റൽ സെൽസ് എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ഓക്സിൻഡിക് സെൽസ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ വാൾ എന്ത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൽസ് ഫോംഡ് ഇൻ ബോൺ മാരോ ഇൻക്ലൂഡ് ആർ ബി സി ആർ ബി സി ആൻഡ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബോൺ മാരോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ബി സിയും അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസൈറ്റ്സും ഡബ്ല്യു ബി സിയും ഇത് രണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബോൺ മാരോയിലാണ് ഡബ് സൗണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽസ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ഓപ്ഷൻ എ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സിൻ്റെ ക്ലോഷറിൻ്റെ സമയത്താണ് ഡബ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലിംഫ് ഗ്ലാൻസ് ഫോമിംഗ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഫോമിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഫോമിംഗ് ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രോയിങ് ബാക്ടീരിയ ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആർ ബി സി ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ദി ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ജേംസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഓക്കെ പൾമണറി ആർട്ടറി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പൾമണറി വെയിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലാർജർ ല്യൂമൻ തിക് മസ്കുലാർ വെസ് വോൾസ് നോ എൻഡോത്തീലിയം വാൽസ് പൾമണറി ആർട്ടറി പൾമണറി വെയിനിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തിക്ക് മസ്കുലാർ വാൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ക്യാരീഡ് ഫ്രം ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ടു ലിവർ ബൈ പൾമണറി വെയിൻ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൽ നിന്നും ലിവറിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് പൾമണറി വെയിൻ എന്താണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡിനെ ലങ്സിൽ നിന്നും ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പൾമണറി വെയിൻ ആണ് ഇനി ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ എങ്ങോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ലിവറിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൽ നിന്നും ലിവറിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും